안녕하세요. 닥터 토마토 프로토콜 세 번째 시간입니다. 오늘부터 이론적인 이야기를 할 겁니다. 오늘 알려드릴 주제가 자폐성 장애를 규정하는 핵심 증세는 무엇일까? 핵심 증세 두 가지를 이야기할 거예요. 핵심 증세는 이해하는 게 대단히 중요합니다. 핵심 증세, 본질적인 증세라고 할수 있어요. 본질적인 증세가 좋아지면 자폐가 나았는 거고 본질적인 증세가 나빠지면 자폐가 악화가 되는 겁니다. 근데 이 본질적인 증세가 제대로 이해를 못하고 있습니다. 저는 아주 중요하게도 이 자폐성 장애를 만들어내는 본질적 증세와 싸움, 원인과의 싸움을 해야 한다고 생각을 하고요. 여러분들의 이해를 돕기 위해서 몇개 설명을 드려볼게요. 자폐성 장애를 사회성 장애라고 합니다. 그러나 자폐라는 병명도 그렇고요. 사회성 장애도 그렇고 원인에 대한 병명이 아닙니다. 이것은 결과에 대한 병명이에요. 예를 들어서 설명을 드려볼게요. 사회성 장애를 만들어내는 다양한 질환이 있어요. 지적 장애는 지적 능력이 떨어져서 사회성 장애가 만들어집니다. 우울증은 또 사회성 장애를 만들어요. 청각 장애, 시각 장애도 사회성 장애를 만들어요. 이렇게 우울증이나 지적 장애 등그 원인에 대해서 병명들이 정해져 있죠. 사회성 장애라고 이야기하지 않지 않습니까? 자폐성 장애나 사회성 장애라고 하는 결과일 뿐이지 자폐성 장애가 만들어지는 메커니즘에 대해서는 정확하게 규정을 하고 있지 못한 겁니다. 그러므로 인해 자폐가 좋아지고 있는지 나빠지고 있는지에 대한 평가법도 사실 엉망진창인 상태입니다. 두 번째로는요. 감각 추구나 상동 행동을 가지고 자폐를 이해하는 경우들이 있어요. 상동행동이나 감각 추구 있으면 자폐고 없으면 자폐가 아닌 듯이 생각하는데 이거 역시도 잘못된 겁니다. 이런 시각이 연장이 되면요. 상동행동이 증가하면 자폐가 악화된다고 생각을 하고요. 감각 추구가 들면 자폐가 악화된다고 생각합니다. 이게 줄어들면 또 자폐가 호전되는 듯이 착각을 하죠. 이것을 컨트롤하는 굉장히 강한 방법은 혼낸다든지 압박을 한다든지 그러면 여러분들이 볼 때는 줄게 돼 있어요. 그건 호전과 악화하고는 전혀 상관이 없습니다. 자 그러면 감각 추구나 사회성의 문제로 인해서 자폐를 규정할 수 있는 게 아니라면 무엇에 의해서 자폐가 규정될 수 있을까요? 있을까요? 제가 미리 결론부터 말씀을 드리는데 자폐가 두 가지에서 규정되는 게 가장 타당합니다. 왜냐하면 감각 처리 장애와 자율 신경 장애 이두 가지가 결합돼서 자폐성 장애를 만듭니다. 감각 처리 장애와 자율 신경 장애 두 가지가 결합돼서 아이들은 사람들과 상호작용할 수 있는 본능적인 본질적인 능력 자체가 깨져나갑니다. 자, 이 과정은요, 이 자폐가 만들어지는 즉 퇴행하는 과정을 상세하게 관찰해 보면 알수 있습니다. 엄마, 아빠도 하고 모방도 하고 놀이도 하던 일반적이고 아주 정상적인 아동이 12개월 이후에 퇴행을 하면서 자폐가 만들어지는 과정을 기록하고 보고된 내용들은 굉장히 많고요. 저 역시 상당히 많은 그런 아이들을 관찰해서 기록들을 가지고 있습니다. 이때 공통적으로 나타나는 현상들을 보면 자폐가 서서히 진행하거든요. 긴가민가하다, 긴가민가하다, 완전히 중증자폐로 가는데 그때 나타나는 현상 하나하나를 추적하면 공통성을 갖고 있습니다. 첫 번째는 눈 맞춤이 사라집니다. 두 번째 호명 반응이 사라집니다. 세 번째로는 방방 뛰거나 돌면서 전정 감각이 이상을 호소합니다. 그 다음에 몸에 뭐가 묻는 걸 싫어한다든지 뭐가 붓는 걸 싫어하거나 안아주는 걸 싫어하는 촉감 거부 현상도 등장합니다. 이러한 현상들이 서서히 등장하면서 사람들을 보지도 못하고 사람 소리 듣지도 못하고 사람이 안아주는 것도 싫어하고 오로지 혼자서 물건 보면서 높은 거 올라오거나 빙글빙글 도는 현상으로서 자신의 감각을 해소하는 아이가 만들어지는 것입니다. 이 자체는 감각 처리 장애가 만들어지고 있는 겁니다. 즉 인간과 상호작용할 수 있는 감각 처리 능력이 깨져나가고 인간과 상호작용할 수 없는 상태의 감각 처리 상태가 돼간다는 것이죠. 두 번째 아이가 태어날 땐 너무나 힘들었었기 때문에 동시에 부모들이 뚜렷한 기억으로 얘기합니다. 아이가 눈 맞춤을 잘안 하고 사람들에 대해서 밍숭맹숭해질 때쯤에 잠을 안 자기 시작했다. 잠들기가 굉장히 어려워했고 자다가도 계속 울고 보채고 했던 즉 수면 장애가 동반되기 시작합니다. 두 번째로는 그 당시가 되면서 아이가 대변 상태가 안 좋아지기 시작했다는 것을 기억하는 부모들이 많습니다. 가장 흔하게는 변비가 심해졌다고 기억하는 부분도 많고요. 설사가 심해졌었다고 기억하는 부분도 많습니다. 세 번째로는 이게 오히려 더 공통현상인데요. 아이가 감정기복 상당히 커지면서 짜증신경증이 늘어나기 시작하고 불안감이나 공포감을 호소해서 우는 게 늘고 통제가 잘 안되고 아이를 다루기 어려워하는 상태가 되던 것들이 많습니다. 이러한 것이 한꺼번에 나타나는 것들은 수면이나 감정조절이나 소화기 능력들을 조절해 나가는 자율신경계의 손상들이 진행되는 겁니다. 이 자율신경계의 손상에 의해서 아이가 공포감이나 불안 상태에 있으면 사람과 상호작용을 자체해서 공포감을 갖고 기피 현상들까지도 만들어지게 됩니다. 이 감각처리 장애와 자율신경 장애 증세가 바로 자폐 스펙트럼 장애가 만들어지게 되는 근본 원인 두 가지입니다. 여러분들의 아이가 호전이 된다면 이 감각처리 장애가 개선이 되는 겁니다. 그리고 자율신경 장애가 개선이 되는 겁니다. 
그래서 아이가 심리 정서적으로 도 대단히 안정되고 사람과 상호작용할 수 있는 능력 자체가 회복이 되면 그것이 치료되는 거라고 할수 있습니다. 자 그러면 연이어서 이두 가지 핵심 증세 그 상세한 증세는 무엇인지에 대해서 말씀을 드리도록 하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 다음 시간에 뵙도록 할게요.